നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഷീറ്റ് മെറ്റലിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് സീമിംഗ് ആണ് ടോപ്പിക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ജോയിൻസ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ജോയിൻറ്റിന് എന്തെന്ന് പറയും അതായത് നമുക്കറിയാം വെൽഡഡ് ജോയിൻസ് ഉണ്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്ത ജോയിൻസ് ഉണ്ട് റിവറ്റഡ് ജോയിൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല ജോയിൻസും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഷീറ്റ് മെറ്റൽസിലെ ജോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് സീം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഉത്തരം സീം ഓക്കെ ആണല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ടു ഫോൾഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഹൂഗ്ഡ് ടുഗദർ ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് രണ്ട് ഷീറ്റുകളെ മടക്കി എടുത്തിട്ട് അവയെ ഒരുമിച്ച് കോർത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന സംവിധാനത്തിന് എന്തെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഗ്രൂവിഡ് സീം എന്നാണ് ഗ്രൂവിഡ് സീം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതുമായി സാമ്യമുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ടു ഫോൾഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഹൂഗ്ഡ് ടുഗദർ ആൻഡ് ലോക്ഡ് വിത്ത് ഹാൻഡ് ഗ്രൂവർ ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് ഷീറ്റുകളെ മടക്കി ആ ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഷീറ്റുകളെ എന്ത് ചെയ്തു പരസ്പരം ഹൂക്ക് ചെയ്തു വെച്ചു ശേഷം ഒരു ഹാൻഡ് ഗ്രൂവർ ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ ഒരു ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയും എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ലോക്ഡ് ഗ്രൂവ്ഡ് സീം ഓക്കെ ആണല്ലോ ലോക്ഡ് ഗ്രൂവ്ഡ് സീം അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് അദർ നെയിം ഓഫ് ഹാമർ ലോക് സീം ഓർ ഹോളോ ലോക് സീം ഹാമർ ലോക് സീം അല്ലെങ്കിൽ ഹോളോ ലോക് സീമിന്റെ വേറെ പേരെന്താണെന്ന് ഉത്തരം പിറ്റ്സ് ബർഗ് സീം പിറ്റ്സ് ബർഗ് സീം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ പിറ്റ്സ് ബർഗ് സീമിന് ഒരു ധാരണ തരികയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും എ എന്ന് പറയുന്ന ഷീറ്റ് കണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ആ ഷീറ്റിലുള്ള ഫോൾഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്ന പിക്ചർ നോക്കുക ബിയിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഒരു പോക്കറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ആ പോക്കറ്റിലെ സ്ലോട്ടിലേക്ക് ആരെ വയ്ക്കും എ എന്ന് പറയുന്ന ഷീറ്റിൻ്റെ ഫോൾഡിനെ വയ്ക്കും അതാണ് ഫിഗർ സി ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ അല്ലേ അതിനുശേഷം ഈ കാണുന്ന പ്ലേറ്റിനെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കിയെടുക്കും ഓക്കെ ആണോ അതാണ് ഫിഗർ ഡി ഈ ജോയിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് പിറ്റ്സ് ബർഗ് ജോയിൻറ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് സീം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡക്റ്റ് വർക്ക് വിച്ച് ഈസ് എ സിംഗിൾ ബെൻ പി സീസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ പോക്കറ്റ് ഓർ ലോക്ക് അതായത് ഡക്റ്റ് വർക്കിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സീം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ബെൻഡ് പീസിനെ ഒരു പോക്കറ്റിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്താണിത് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് സീം എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം പിറ്റ്സ് ബർഗ് സീം പിറ്റ്സ് ബർഗ് സീം ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡോട്ടേൽ സീം വാട്ട് ആർ ദേ ഡോട്ടേൽ സീംസ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരുകൾ പരിചയപ്പെടുക അതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലെയിൻ ഡോട്ടേൽ സീം ഫ്ലെയിൻഷ് ഡോട്ടേൽ സീം ബീഡഡ് ഡോട്ടേൽ സീം കിട്ടുമല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഡൌട്ടേൽ സീം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ജോയിനിങ് കോളർ ടു ഫ്ലെയിൻഷ് വിത്തൌട്ട് സോൾഡർ ഓർ റിവെറ്റ്സ് സോൾഡറിങ്ങോ റിവെറ്റിങ്ങോ കൂടാതെ കോളേഴ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏത് ഡൌട്ടേൽ സീം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം പ്ലെയിൻ ഡൌട്ടേൽ സീം പ്ലെയിൻ ഡൌട്ടേൽ സീം ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ജോയിൻറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻസെർട്ട് പൈപ്പ് ഇൻ ടു ദ കോള വിത്ത് എ മെറ്റൽ പീസ് അതായത് ഒരു പൈപ്പിനൊരു കോളറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഒരു മെറ്റൽ പീസ് കൊണ്ട് അതിന് ഏത് തരം ജോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ഉത്തരം ഫ്ലെയിൻഷ് ഡൌട്ടേൽ സീം ഫ്ലെയിൻഷ് ഡൌട്ടേൽ സീം ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം ഡാഷ് ഈസ് സിമിലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഡൌട്ടേൽ സീം എക്സെപ്റ്റ് എ ബീഡ് ഈസ് ഫോംഡ് അറൌണ്ട് ദ സിലിണ്ടർ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഇതിന് പ്ലെയിൻ ഡൌട്ടേൽ സീമുമായിട്ടുള്ളൂ എന്താണ് ആ വ്യത്യാസം നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സിലിണ്ടറിന് ചുറ്റും ഒരു ബീഡ് ഫോം ചെയ്യുമെന്നത് മാത്രമാണ് ഒരു വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം പ്ലെയിൻ ഡൌട്ടേൽ സീമുമായിട്ട് സാദൃശ്യമുണ്ട് ഏതാണ് ആ സീം എന്നാണ് ഉത്തരം ബീഡഡ് ഡൌട്ടേൽ സീം ബീഡഡ് ഡൌട്ടേൽ സീം അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് അദർ നെയിം ഓഫ് ബോട്ടം ഡബിൾ സീം ബോട്ടം ഡബിൾ സീമിൻ്റെ വേറെ പേര് എന്തെന്നാണ് ഉത്തരം നോക്ഡ് അപ് സീം വളരെ നല്ല ചോദ്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുക കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം നോക്ഡ് അപ് സീം അടുത്ത ചോദ്യം ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ബഡ് സീം ഓൺ ഈസ് പ്ലെയിൻ ബഡ് സീം വാട്ട് ഈസ് അനദർ ബഡ് സീമുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് പ്ലെയിൻ ബഡ് സീം ആണ് അടുത്തത് ഏത് എന്നാണ് ഉത്തരം എന്താണ് ഫ്ലെയിൻഡ്
അടുത്ത ചോദ്യം എ സിംഗിൾ ലോക്ക് ഈസ് സ്ലിപ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ഡബിൾ ലോക്ക് വിച്ച് ജോയിൻറ്റ് ഈസ് ദിസ് അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ലോക്കിനെ നമ്മൾ ഒരു ഡബിൾ ലോക്കിലേക്ക് സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സീം ഏതെന്നാണ് ഉത്തരം സ്ലിപ്പ് ജോയിൻ്റ് ആണ് സ്ലിപ്പ് ജോയിൻറ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ കിട്ടുമല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം ദേർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോക്ഡ് ഗ്രൂഡ് ജോയിൻറ്റ് വാട്ട് ആർ ദേ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലോക്ഡ് ഗ്രൂഡ് ജോയിൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണത് എന്നാണ് നമ്മളിത് നേരത്തെ ഹാൻഡ് ഗ്രൂവറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാണാതെ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരം എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഗ്രൂവും ഇൻറ്റേണൽ ഗ്രൂവും ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം ഇഫ് ദ സീം ഈസ് ഫോംഡ് യൂസിംഗ് ഗ്രൂഡ് മാൻഡ്രൽ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് ജോയിൻ ഗ്രൂവ്ഡ് മാൻഡൽ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സീം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിനെന്ത് വിളിക്കും എന്നാണ് ഉത്തരം ഇൻറ്റേണൽ ലോക്ഡ് ഗ്രൂവ്ഡ് സീം ഇൻറ്റേണൽ ലോക്ഡ് ഗ്രൂവ്ഡ് സീം ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം ദ അലവൻസ് ഓഫ് ഗ്രൂവ്ഡ് സീം ഈസ് ഡാഷ് ഒരു ഗ്രൂവ്ഡ് സീമിന്റെ അലവൻസ് എത്രയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ഉത്തരം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ത്രീ ടി നിങ്ങൾ ഇനി ഫിഗറിലോട്ട് നോക്കുക ഫിഗർ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ ഇത് ഒരു ഷീറ്റിൻ്റെ എഡ്ജിൽ നമ്മൾ സീം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒറ്റ ഷീറ്റാണ് അപ്പോൾ ഒറ്റ ഷീറ്റ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക ഇനി നോക്കുക ഫിഗറിൽ കണ്ടല്ലോ അവിടെ ആ അലവൻസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൂട്ടും ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഷീറ്റിൻ്റെ വിട്ടാണ് ആ വിട്ടിനോടൊപ്പം തിക്നെസ്സിൻ്റെ മൂന്ന് പോർഷൻ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ മൂന്ന് തിക്നെസ് അവിടെ കൂട്ടും മനസ്സിലായോ അതായത് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ഷീറ്റിൻ്റെ വിട്ടിനോടൊപ്പം തിക്നെസ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അലവൻസ് ഓഫ് ഗ്രൂഡ് സീം കിട്ടും അതാണ് ഉത്തരം ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ത്രീ ടി ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ദ അലവൻസ് ഓഫ് പാൻഡൗൺ സീം ഈസ് ഡാഷ് ഒരു പാൻഡൗൺ സീമിൻ്റെ അലവൻസ് എത്രയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് വളരെ നല്ല ചോദ്യമാണ് ഉത്തരം എത്രയാണ് ടു ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ടു ടി ടു ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ടു ടി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം ദ അലവൻസ് ഓഫ് നോക്ഡ് അപ് സീം നോക്ഡ് അപ് സീം ആണെങ്കിൽ അവിടെ അലവൻസ് എത്രയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് എത്രയാണ് ടു ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ത്രീ ടി ടു ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ത്രീ ടി ഓക്കെ ആണോ അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ അതർ നെയിം ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് ജോയിൻ്റ് സ്റ്റേക്ക് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ വേറെ പേര് എന്തെന്നാണ് ഉത്തരം ടോയ് ജോയിൻ്റ് എന്നാണ് കാരണം ഇത് ടോയ്സ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇത്തരം ജോയിൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് വന്നത് ഉത്തരം ടോയ് ജോയിൻ്റ് സ്റ്റേക്ക് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് ജോയിൻസ് ആർ ഡാഷ് ആൻഡ് ഡാഷ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേക്ക് ജോയിൻസ് ഏതെല്ലാം എന്നാണ് ഉത്തരം സ്ട്രെയിറ്റ് ആൻഡ് സിക്സാഗ് സ്റ്റേക്ക് ജോയിൻ്റ് അതായത് സ്ട്രെയിറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ജോയിൻ്റും ഉണ്ട് സിക്സാഗ് സ്റ്റേക്ക് ജോയിൻ്റും ഉണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ ഡാഷ് ജോയിൻ്റ് ക്ലിപ്സ് ആർ ഇൻസെർട്ടഡ് ഇൻ ദ സ്ലോട്ട് ആൻഡ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ക്ലിപ്സ് ആർ ഫോൾഡഡ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് ക്ലിപ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആൾട്ടർനേറ്റ് ജോയിൻ്റ് അതായത് ഒന്നിടവട്ടുള്ള ജോയിൻറ്റുകളെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മടക്കിയെടുത്ത രീതി എന്താണ് ഉത്തരം സിക്സാഗ് സ്റ്റേക്ക് ജോയിൻ്റ് ആണ് സിക്സാഗ് സ്റ്റേക്ക് ജോയിൻ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഡാഷ് സീം ഈസ് എ റോൾ ഫോംഡ് സീം ആൻഡ് ഈസ് മെഷീൻ മെയ്ഡ് സിമിലർ ടു പിറ്റ്സ് ബർഗ് സീം അതായത് മെഷീൻ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പിറ്റ്സ് ബർഗ് സീമുമായിട്ട് സാമ്യമുള്ള റോൾ ഫോംഡ് സീം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം സ്നാപ് ലോക്ക് സീം സ്നാപ് ലോക്ക് സീം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇന്നത്തെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഡാഷ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ജോയിൻ ദ പാനൽ സെക്ഷൻ ആൻഡ് വോൾ ക്ലാഡിങ് ടു മെയ്ഡ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഷീറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഷീറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വോൾ ക്ലാഡിങ്സും പാനൽ സെക്ഷനും നിർമ്മിക്കാൻ നമ്മൾ ഏത് സീമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം സ്റ്റാൻഡിങ് സീം സ്റ്റാൻഡിങ് സീം ഓക്കെ ആണല്ലോ 